Nell'esercizio di questo video si chiede di trovare la soluzione del seguente problema di Cauchy, ovvero eh, y' uguale a 4 seno di x diviso 3y alla seconda e moltiplica 1 più coseno alla seconda di x sotto la condizione che la funzione y calcolata in pi greco mezzi faccia 1. Iniziamo col fare qualche osservazione. La prima osservazione è che l'equazione differenziale deve essere ben definita e per essere ben definita deve essere il, il denominatore diverso da 0. Ora, 1 più coseno alla seconda di x è sempre diverso da 0 perché coseno alla seconda di x è sempre un numero positivo, al massimo è 0, a un numero positivo gli, gli sommiamo 1, abbiamo sempre un numero positivo. Mentre quello che deve essere diverso da 0 allora è 3y quadro, ovvero deve essere y di x diverso da 0 per ogni x. La seconda osservazione è che possiamo separare le variabili. Nell'equazione differenziale. Cosa vuol dire separare, separare le variabili? Vuol dire che portiamo tutte le y a sinistra dell'uguale e lasciamo tutte le x a destra dell'uguale. Quindi quello che otteniamo è che 3y quadro y primo è uguale a 4 seno di x diviso 1 più coseno alla seconda di x. Se poi ora ci ricordiamo che y primo si scrive come dy su dx e di nuovo portiamo dx dall'altra parte dell'uguale, se andiamo a sostituire, allora quello che otteniamo è che 3y alla seconda dy uguale a 4 seno di x diviso 1 più coseno la seconda di x in dx. Cosa facciamo adesso? Adesso passiamo alle primitive, quindi integriamo rispetto alla variabile y il primo membro e rispetto alla variabile x il secondo membro. Allora, cosa otteniamo? Allora, eh, le primitive di 3y quadro sono, la primitiva di y quadro è y alla terza tersi, che con quel 3 davanti si semplifica il 3 al denominatore, e quindi otteniamo che y alla terza... Quindi tutte le primitive si scrivono della for sono della forma y alla terza più costante, ma portiamo questa costante all'altra parte dell'uguale, quindi per il momento ce la teniamo a mente. y alla terza uguale. Allora, adesso per trovare le primitive di 4 seno di x diviso 1 più coseno alla seconda di x, facciamo un cambio di variabile. Chiamiamo ad esempio z la quantità coseno di x, da cui dz è uguale a meno seno di x dx. E quindi abbiamo, se portiamo questo 4, che è una costante fuori eh, dall'integrale, abbiamo 4 volte l'integrale, allora seno di x di x, seno di x di x fa meno di z, quindi portiamo poi questo meno fuori dall'integrale, mettiamolo qui, e quindi abbiamo di z, e la funzione che rimane integrale è 1 diviso 1 più z alla seconda. E quindi abbiamo meno 4, una primitiva di 1, più z alla 1 diviso 1 più z alla seconda è il cotangente di z. Ci ricordiamo che z era coseno di x, quindi abbiamo meno 4 al cotangente di coseno di x e poi dobbiamo aggiungerci una qualsiasi costante. Vi ricordo che dobbiamo, uno, qui a destra abbiamo aggiunto una qualsiasi costante a cui poi dobbiamo sottrarre la costante che veniva dal membro di sinistra, ma tanto costante, se è una costante gli togliamo una costante, sempre una costante otteniamo. Eh, ora in particolare vogliamo dare un valore a questa costante, cioè vogliamo sapere quanto vale questa costante e come facciamo a, a scoprirlo? Eh, imponiamo la seconda informazione che abbiamo, ovvero che la funzione y nel punto π greco mezzi faccia 1. Allora quello che otteniamo è che y alla terza calcolata in π greco mezzi fa 1. 1 alla terza, quindi 1, deve essere uguale a meno 4 arco tangente di coseno di pi greco mezzi, x vale pi greco mezzi, e poi più c. Quindi da questa uguaglianza ci troviamo c. Allora, coseno di pi greco mezzi fa 0, arco tangente di 0 fa 0, e quindi tutto questo termine non c'è e rimane c uguale a 1. Quindi eh, abbiamo che eh, y alla terza è uguale a meno 4 arc tangente di coseno di x più 1, ricaviamo la y, y 
e otteniamo che y di x, quindi la y come funzione di x, è uguale alla radice cubica di meno 4 arcotangente di coseno di x più 1. E vi ricordo che questa funzione effettivamente è ben definita perché la radice cubica, eh, quando facciamo la radice cubica non ci interessa se l'argomento sotto radice sia maggiore o minore di 0, quella radice cubica è sempre ben definita. Quindi questa, questa funzione è definita per ogni x appartenente ad R. E con questo abbiamo concluso perché effettivamente abbiamo trovato la soluzione eh, dell'equazione differenziale e in più questa soluzione rispetta eh, la condizione che y in pi greco mezzi faccia 1 perché appunto abbiamo trovato questa soluzione proprio imponendo che y di pi greco mezzi faccia 1.